Ми представляємо вам продовження третього сезону, вивчаємо англійську разом, діти з батьками. Сподіваюся, що глядачам це буде цікаво і, головне, дуже корисно. Здравствуйте! Починаємо наступний урок. Тема, яку ми зараз розглядаємо, вона зв'язана з предыдущою темою дуже сильно. Придеться вам писати. Все, что я буду чертить, писать на доске, вы, пожалуйста, то же самое сделайте. Итак, итак. Ну, можем записать эту тему. Называется она притяжательные места и менее. Вам не нужно запоминать название, это я буду его повторять, говорить. Вот. Совсем не обязательно. В конце концов, запомните их. Итак, начнем. Давайте сделаем вот как. Я делю доску на две части. Вы тоже самое сделаете со своей страницей. Примерно хватит там меньше половины, если что, продолжите. Итак, притяжательные местоимения. Давайте начнем со слов, которые вы точно знаете. Это слово «я», «ты», «он», «она». Начнем. Как по-английски «я»? «Ай». «Ай», окей. Okay. Ну, давайте, я буду писать и буду писать транскрипцию. Вы как хотите. Я просто лишний раз знаки транскрипции увидеть не помешает. «Я». Как по-английски «ты»? «Хи», «хи», «хи». Отлично. А you, если… Все-таки «ю». Да. Все-таки «ю». Вот так пишется это слово. Вот так оно произносится. Ну, смотрите, слово «ты», «вы» употребля... мы употребляли реже, потому что это слово чаще употребляется в вопросах. У тебя есть там «ты имеешь» или там «кто ты», «где ты». Поэтому оно хуже запомнилось. Это все впереди еще. Это слово «ты». Давайте пока его возьмем в значении «ты». Как по-английски «он»? «Хи», «хи». Конечно. «Хи». Длинный звук «и». Она. She. She, She yes. yes. Mm -hmm. Вот звук, похожий на русский ш, украинский ш. Длинный звук и. She. Как по-английски мы? We. We. We, yes. We. Вот так пишется это слово, вот так оно произносится. Вот знаки транскрипции. Тоже длинный звук и. Ну и слово они. They. They. They, конечно. They. They, yes. Вот так оно произносится. Четыре буквы, но три звука. Окей. Okay. Но это так называемые личные местоимения, указывают на личность. А нам нужны притяжательные, вот называются так притяжательные. Притягивают. Ставят, да, как бы ставятся перед каким-то там существительным словом, как бы его притягивают. Вот скажите, давайте сделаем вот так. Ну, вам это не надо делать, у вас и так там есть. Просто, чтобы не сбиться, в сторону не уехать. Не... Так. Итак, как мы скажем, моя книга. My book. Окей. Okay. Давайте пишем. Ну, напротив будет слово I. My book. Ну, слово book можно чуть поменьше написать. You – это ты. А как сказать твоя книга? Мало. Me. No. You – это ты, а твоя… Давайте напишем это слово. Ну, повторяю, эти слова употребляли, реже употребляются, они чаще употребляются в вопросах. Смотрите, пишется похоже, только в конце буква R, но читается, смотрите, как здесь читается слово U, звук E и звук U, вместе U. А здесь звук E и звук O, а вместе your. Итак, Йоу. твоя книга Your Book. Окей. Твоя книга. He – это он. А как по-английски его? Его книга, как бы вы сказали? His. Это слово his. his. Конечно. His. His book. She. Her. Она, а ее, это her. слово «х», yes. ее. 
Ну, напишу транскрипцию, как читается слово. Звук Х и звук Э. Х. Хабук. Ее книга. Уи. Мы. А как сказать наша книга? Вис. Ну. Уи. Мы. А наша? Вэ. Почти. Давайте запишем это слово. Ауэр. Ауэр. Yes. Our. Давайте напишем. Обратите внимание. Вот так пишется это слово. Буква О. Но первый звук, звук А. Ауэр. Ауэр. Наша книга. Ауэр бук. Ну и нам остается заполнить последнее. Вот это пространство. Смотрите, внимание. They, они. А как сказать их? They. Снова они. This. This. Да. This. This. Очень похожи эти слова. This Очень. Is. Давайте я напишу. This is похоже. Не Смотрите, вот так. Очень много похожих They. слов. Это слово they. 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 Yes. Ну, эти слова надо очень много употреблять в предложении. Мы это будем делать. Итак, смотрите. They are. Их. То есть их книга. They are book. Пожалуйста, напишите это. Мне придется сейчас это все стереть. У вас это должно быть. И сейчас будем переводить. Ну, тут, тут все помогаю. очень просто. Как можно может, больше переводить. Предложения разных и так далее. И эти слова запомнятся. Готово? Написали все? Да. Хорошо, я это все стираю. Ну а теперь... Смотрите, я напишу сейчас несколько слов. Давайте возьмем самые простые, например, чашка, чашка и моя чашка. Давайте перейдем слово чашка. Кап, кап, экап, экап. Все-таки, конечно, лучше экап. То есть чашка одна, да, все-таки правильнее было бы употребить неопределенный артикль, да? А как сказать моя чашка? Майкап, майкап. Майкап, майкап. То есть. А почему не надо в этом случае употреблять артикль «э»? Кто сможет объяснить? Потому что это один принадлежит. Ну? Потому что Но это кому она принадлежит? Нам. Смо... Мне. Конечно. То есть во она втором не... случае мы уже знаем, кому Чья? принадлежит она чашка. Она именно да. мне принадлежит. Нашелся хозяин. То есть моя чашка. В этом случае артикль «э» не употребляется. Нет. Вот давайте еще переведем. Его чашка. Да, вот у нас там есть какой-то друг, так вот это его чашка. А ну-ка, его He чашка. Хикап. 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 Так, хикап или хизкап? Хизкап. Конечно же, хиз. Конечно же, хиз. Хиз. Кап. Его чашка. Ну и давайте последнее внимание. Наши чашки. Наши чашки. Конечно. Посмотрите, как пишется это слово. У вас оно есть. Our cups. Наши чашки. Давайте сделаем так. Давайте для начала. Я буду писать предложения по-английски. Хорошо? Буду читать их, а вы будете переводить на русский. Хорошо? Да. Будьте внимательны. Сейчас вам придется подобное предложение переводить с русского на английский самостоятельно. Итак. Пожалуйста, послушайте, как я буду это произносить и следите за словами. This is my friend. Ваш перевод? Это мой это друг. Мой друг. Okay. Вы нам подсказали. Я прочитаю, вы переведете. Слушайте меня, смотрите на слова. These are my friends. Это мои друзья. Это мои друзья. Это мои друзья. Ну давайте Правильно. еще одно предложение. Смотрите. Вернее, два. Итак, 
Я прочитаю оба предложения, и потом вы их переведете. Следите за, за, тем, за тем, что я буду говорить. Uh, look at me, please. Look at the blackboard. This is Peter. These are his sisters. Это Питер. Это, это, это его сестры. Так, сестры? Сестры. сестры. Это его сестры. Конечно, сестры. Sisters. Поэтому же и начали, да? Вот так это предложение. These are. А если бы было это его сестра? Это одна. Тогда что пришлось бы делать вначале? Как These бы... are his sisters. Тогда должно было быть вот так, да? This is. This is. Окей. Okay. Хорошо, хорошо. По переводе устно. По переводим устно. Итак, смотрите, сейчас в переводах будут такие слова, э, ну, использованы. A cup. Простые слова, вы их прекрасно знаете. Ваша задача построить правильное предложение. А также, внимание, слово май. Слово his и слово х. Готовы? Начнем. Причем я буду задавать вам ну, несколько слов, будете переводить сразу. Пока только слова и словосочетания. Чашка. Apple. A cup. Моя чашка. My cup. Окей. Okay. Ручка. Apple. Его ручка. His. Yes. His pen. Yes. Книга. Book. Моя книга. My book. Его книга. His book. А теперь внимание. Теперь вам придется переводить предложения, которые могут начинаться или вот так, или вот так. Давайте договоримся так. Каждую ошибку я буду записывать на доске. Да, если вы ошиблись, это нормально. В этом нет ничего страшного. Такое предложение я буду записывать на доске. Итак. Готовы? Начинаем. Это моя книга. This is my book. Все согласны? Да. Это мои книги. Такие предложения были уже сегодня. Это мои книги. Найди начало. They are... Под, подожди, подожди. Это слово, чит... да. Смотри, это слово читается. These. These. Итак, are... это, внимание, это мои книги. These are my books. Совершенно верно. Это его чашка. Выбирай начало. This is его чашка. He cup. Ну, смотри, я, я услышал вот что. Смотри, на, начало ты выбрал правильно. Это очень важно. А дальше смотри, я услышал слово he cup. His надо. His. Конечно, his конечно. S. Его, да? This is his cup. Хорошо, хорошо. Давайте попереводим теперь. Вот так мы, мы это делали. Да? Я пишу предложение. Вы будете называть какое-то слово, которое я попрошу. Второе, третье. Важное предложение. Для того, чтобы оно получилось, вы должны в голове выстраивать английское предложение. Учитесь этому. Итак, смотрите. Я напишу два предложения. Это Мэри. У нее есть... Два брата. Смотрите, нет, 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 нет. Полная тишина. Проще взять и перевести их даже. Давайте сделаем так, как я прошу. Посмотрите, занимаемся первым предложением. Готовы? Да. Назовите второе слово. Мэри. Мэри. Не спешите вы. Это слово из. Не торопитесь. В голове вы строите предложение. Это слово из. Первое. This, this, конечно, this. конечно. Ну и закончите предложение. Mary. Естественно. Полная тишина, пожалуйста. У нее есть два брата. Назовите, только не спешите, назовите третье слово. Two. Two. Это слово two. two. Конечно. Назовите второе слово. Has. 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 А, согласна? Это слово has. Ну, назовите первое. Хё. Хё. 
Опа. Опа. Полная тишина. Так, победители, потерпите. А первое слово какое? Си. 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 Это слово си. си. Ведь по-английски говорят, она имеет. Все. Конечно. Си. Has. Ну и закончите предложение. Brothers. Two конечно. She has two brothers. She has two brothers. Делаем нахождение ошибок. Это Том. Да, мальчик ознакомят с кем-то, говорят, знакомьтесь, это Том. Рядом стоят две девочки, говорят, это его сестры. Это его сестры. Я сам это переведу. Придется перенести мне слово сестры. Прошу вас. Как по-вашему? Сколько нужно сделать исправлений в этих двух предложениях, чтобы они были правильными? Пожалуйста. Начинайте. Напишите цифру, сумму, да? Ошибок в двух предложениях. Принимайте решение. Записывайте цифру. Готово у вас, да? Да. Здесь три ошибки. Есть. А у вас сколько? У меня три. У всех три? Да, у меня три. И все три ошибки в первом предложении, правильно? Нет. Нет. Правильно. 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 Конечно. В первом предложении, Это да? Ж... А нет, там неправильно. А первое предложение есть ошибки вообще? Нет. нет вообще первое нет. правильное предложение. То есть все три во втором. Давайте их исправлять. Первое какая? The, 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 То есть the, убираем the, это the, слово. This. Конечно же, this. А. А, конечно. Ну, и так, и так, понятно. И все-таки скажите, почему нужно these are, а не this is? Прошу вас. Потому что, что, у него потому что одна. несколько, а не одна. Да. Конечно, these his. are. И? His. Конечно же, his. Конечно же. То есть правильный перевод вот этих двух предложений, это том, это его сестры, this is Tom, this are his sisters. Хорошо. И последнее. Давайте еще одно найдем. Я надеюсь... Нет, хватит одного. Но это будет непросто не найти вам здесь ошибки. Давайте посмотрим, как вы это сделаете. Ну, сейчас постараюсь вас запутать очень сильно. У нашего друга... Вспоминайте, как по-английски слово «наш»? Мы писали его это слово «our». Yes, «our». У нашего друга... Есть у нашего друга есть, ну что есть? Окей, okay, собака. У нашего друга есть собака. Ну и мой перевод. Прошу вас. Друг. Если правильно, ставьте ноль. Ну все как всегда, пожалуйста. У нашего друга есть собака. Сколько, по-вашему, здесь ошибок? Готово? Ну, скорость хорошая. Если еще и правильно, это очень хорошо.
У всех есть цифра? Да. Она должна быть вот такая. И здесь две ошибки. Давайте их исправим, пожалуйста. Первое. His. His. Что? His. His его. Так his или has. 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 Да, очень много слов созвучных, похожих. Но для этого нужно писать, говорить. И артикль. И, конечно же, артикль. Это да. Вот слова. получилось идеальный перевод. Our friend has, has a dog. Или has got. Ну, это позже будет. Хорошо. Ну, а теперь все, что было на уроке, будет в быстром чтении. Ура! Можете все закрыть. Ура! Итак, давайте я вам чуть-чуть подскажу. Все-таки там были слова довольно сложные, да, и вот пока их... Давайте я напишу слова, которые, возможно, будут. Смотрите, это могут быть... Ну, слово май не пишу. Слово his. Можете, можете сразу говорить, как переводится это слово? Он. No. Его, его. His. Его. От слова... Правильно, от слова он, от слова he, да? Его. Слово his. Слово х... Ее. Ее. Слово Ау. Ну, больше не будем. Окей. Закрывайте глаза. Отворачивайтесь. Я готов. Не сюда, тебе будет лучше. Видно. Один, два, три. Обязательно будет одно из слов, которое написано вверху. Еще раз. Один, два, три. Это наш друг. наши друзья. Это друг. наш друг. Это, Это наш, наш друг. друга. Бренд. Конечно, Сейчас. конечно. This is... Сотрут, ладно. This is our... Friend. Friend. Наш друг. А если бы были друзья, друзья. что надо сделать? Наши друзья. Фрэн. Нет, Фрэн. Надо если, с, если бы были друзья. С добавить. С. Я добавил уже С. А что теперь Вэз. нужно сделать в предложении? Вэз. 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 Вот. Вэз. Вот. А вот в этом Вэз. случае, если бы Вэз. это были наши друзья, тогда начало предложения, конечно, должно было бы было быть таким. These are. Our friends. Согласны? Да. Еще давайте сделаем. Еще давайте три. Три еще? Угу. Нет. Давайте два с половиной. Нет. Ну Нет. ладно, давайте посмотрим. Итак, внимание, закройте глаза. Я готов. Один, два, три. Мы имеем две мы собаки. Мы имеем две собаки. У нас есть две книжки. У нас две есть две книжки. Мы мы имеем... мы у нас имеем... есть, у нас есть две, две кошки. кошки. Две кошки. Книжки. У нас есть две чашки. Вариантов кошки. полно. Кошки. Кошки. Не, я не услышал правильно перевода. Еще раз то же самое предложение, пожалуйста. Закройте глаза. Вы очень близки были, но нет. Внимание. Один, два, три. Они имеют две кошки. Они. Или у кого есть? У них есть две кошки. Они. Вот что было, смотрите. They have two cats. Да, они имеют. Ну или у них есть, да. А вы, вы были очень близки. Но там кто-то говорил, у нас есть. Потом какие-то чашки были. Но, может, на чашках кошки были нарисованы. Ну все, мы все успели. Встречаемся на следующем уроке.